大家好，虎豹一家都是大猫。进入到了2022年的虎年，真的是热热闹闹的，特别特别的喜庆。爆炸弟弟王一博果然是搞搞新意思，开始进入到了小黑豹才有的那一种狂野速度圈了。毕竟开年有喜有悲，也有压力。充足电量就能够轻装上阵，就能够在2022年的虎年当中，生龙活虎，龙吟虎啸，冲出来未来所想。也就是说。继续会带来2021年年底的那些一连串让人眼花缭乱的暴变出来。王炸姐姐赵丽颖，春晚站完最后一班岗之后，居然如释重负，大玩开心，转身就化身成为了虎虎生风的小老虎了。这种无惧黑眼圈的打不死的精神劲儿，十有八九，少小刀依旧可以。阴阳虎视，猛虎插翅。也就是说， 2 0 2 3年继续亮相国家最高的舞台，继续展示出自己最美的笑容。深度加温度，新闻最专注。除夕夜当天，王一博继续按时按点的上班营业了，不过是在自己的家里面。这个童心未泯的、热衷耍宝的王一博，果然是很懂得来事的勤快的小豹子。这回。他也是应景的送上了虎年的祝福，一身舒适休闲的牛仔，在意外搭上了一条橘黄色的大围巾，让新闻我左看右看都特别容易想起了那条超级超级拉风拉话题兼秒间售罄的神话级般的绿色大围巾了<咳>。在自己暖洋洋的家里面，突然之间搭配上了这么一条暖洋洋。也让人彪悍的大围巾，用意不要太明显。明显的是，王一博终于睡好了，精神状态真的是很不错。因此呢，王一博的话匣子居然也多了起来了。很明显，有心的他专门搜罗，并且学习了不少实用的祝福话术，各种的祝福语随口拽出来。果然是说的超级的顺溜，超级的应景。摩托姐姐大年初一就能够收到王一博巧舌如虎的连串的新春祝福，想必开心也是看得见的了。毕竟中国人有时要求并不高，大年初一炮竹迎新，赶走灾祸，迎来祝福，够够的了。一句好话就能够让人舒坦，让人快活。王一博新春踩点，给自己的粉丝们看到了一个暖心、积极、青春向上的形象，并积极的送上了百听不厌的祝福。这一个分量已经是十足十的了，就好像他的那首《承前启后，继往开来的年》一样，已经燃烧起来了新的一年里面的希望了。嗯、话说回头，王一博的这一波的宣发。不仅仅配合了新年的各种的氛围感，换了身新衣，也附赠上了自己的笑容。而且呢，一种小豹子所独有的新年的仪式感，已经跃然纸面、跃然屏幕的了。这番操作特别特别的符合王一博不受阻隔、不断突破的个人的个性。要知道，自从王一博参加完街舞之后。就开始启动了黑豹的这一个相当追风的形象了。王一博本尊更是直接的将这个画面炸了七个平台之多，可见他对黑豹的形象的喜爱之情了。而他的宣传博也一直都在启用了这个图片作为头像。风起洛阳期间，他虽然短暂的使用过了百里红衣的头像，然而呢，在聚集不完之后，他又立刻改回了黑豹的形象了。这一份的执着，您看得见吗？这一次，玩心爆棚的这个王一博的宣传博，直接将黑豹的头像换成了 Q 版王一博，头戴老虎帽，右手拿着红包的模式了。那么。王一博的左手呢？王一博的左手里面是怀抱着85号滑板的形象。那么他的黑豹呢？黑豹就成为了后面的小跟班了
，而且居然还戴着象征着老虎的爪子一样的手套。这一前一后的设计感，场景魔幻，而且酷萌酷萌的。而且呢，热衷搞怪的这个王一博真的是童心未泯。超级酷拽的包装之下，手中的那个虎头灯笼，跟趣味斜挎包，整个的画面感十足十的，就是一个暴走天下的表情包了。值得一提的是，宣传博的背景图也同时换成了年味十足的图片了。虎年大吉，虎虎生风，明晃晃的，如同对联一般的挂在了背景页上。背景页上特别特别引人注目的，还是这一只格外打着单只金色耳环，而且还格外的贴着黑色邦迪的倔强的黑豹了。整个画面感呢是拽得来呢，居然还标配着今年所独有的老虎的灯笼和虎头的挎包，仿佛真要拽出了整个的屏幕了，送上了全部的祝福了。可以负责任的说，自打街舞过后，这个王一博就在抱住自己的路上越走越远了。他不仅到处展示黑豹的 icon， 就连自己的宣传博的头像以及背景都是他的了。这种试图洗脑、铁杆粉丝们的趣味的骚操作，您爱了吗？您 get 到了吗？新年之际，宣传博干脆换掉了原本的头像和背景，换上了极具过年特色的一组图片。这个特别特别喜欢迎新送福的王一博，也是充分的把今年的更大预想和更多的操作都表露的无疑的了。自己就是最强热搜的王一博，真的是每一个小动作。和每一个小心思，都容易成为了粉丝们的吃瓜热情了。这种利用闲暇的时间，都在继续的铺垫着新年构想的操作。假使您能够读到王一博的内心的话，就能够深刻的体会得到他的那一种焦虑了。要知道，王一博的热搜总会伴随着颜值和身材的，一道会冲上热搜的。于是乎，被黑粉们追着跑了，于是乎也就成为了娱乐圈的一景了。这也让我们充分的看到了娱乐圈当中最有热搜体质的这个人了。他不愧是娱乐圈当中的微波炉，任何的饼都会蹭一下王一博这里的温度，跟着呢就能够顺顺利利的提升了自己的咖位，就能够提升自己的热度了。这不，河南卫视因为邀请到了王一博、刘昊然、张艺兴这三子，结果呢，年头一路发烧到了现在了。海量的流量和高度的关注，让河南台吃尽了全部的红利了。不过呢，王一博和刘昊然其实并没有来到真实的现场，而是通过 VCR 的传统的方式与观众们见面了。众所周知，王一博是偶像男团成员出身的，因为演戏化身成为了顶级的流量。而刘昊然则是毕业于中戏的，是唯一一个进入到了票房百亿俱乐部的90后演员。这里非常非常值得一提。这次为着同一个目标，也就是为自己的家乡站台的目的，他们走到了一块了。他们都是以讲述员的身份，通过数字化的方式支持了自己的家乡的春节联欢晚会。说到这儿，言归正传，票房百亿俱乐部是什么概念呢？这是一个资本看重、国家看好的、高价值也高回报的有用的标签来的。跟着问题就来了。为什么这个小狮子王一博进入到虎年之后，就加大了力度，苦心推崇黑豹精神呢？
。如果您满脑子都充满了这个问号的话，我就可以反问您一个简单的问题了：是狮子跑得快，还是黑豹跑得快呢？接着呢，跑得快又要干嘛呢？<咳>根据最新的灯塔专业数据，电影《长津湖之水门桥》，淘票票开画评分一上来就是 9.6 分，算是创造了过去三年当中历史片和战争片的最新开画评分记录了。这个记录一点都不奇怪。如果您非常熟悉本频道的话，都会知道，举国之力的证据之王。所自带的那一种魔幻之处了。跟着呢，根据灯塔专业数据，截至2月2号的零时，电影《长津湖之水门桥》的票房是 8.2 亿，《奇迹笨小孩》的票房是 2.27 亿。这是啥意思呢？叠加起来的话，这票房的合计。立马就把一战封神的易烊千玺顺顺利利的给推进了票房百亿俱乐部了。也就是说， 2月2号的零时，易烊千玺所主演过的电影的票房已经成功的破一百亿了。于是乎，热辣辣的他就成为了首个零零后的百亿票房大主演了。也就是说，也就是说。跟王一博同龄，甚至还小王一博两个月的刘昊然，早就是百亿俱乐部的成员了。而比王一博小了整整三岁的易烊千玺，今天开始就已经是正正式式的成为了百亿俱乐部的成员了。说到这儿，再多的我就不用再多说了吧？您觉得？喜欢暴走模特，喜欢赛道竞速的那个王一博的焦虑点到底在哪儿呢？要说压力，人人都会有，焦虑肯定特别多。其实没有人逃得过去，即便是心态超好的王炸姐姐赵丽颖。众所周知，压力太多，必须疏解，否则炸裂开来的就是我们自己了。那么最好的解压方式是什么呢？你有猜猜看，赵氏的解压大法又会是什么呢？远的不说，就说现在的这个已经连续五次彩排，而且还是排在最后压轴登场的那个赵丽颖，就已经自爆了自己最开心、最得意的解压大法出来了。话说。赵丽颖所参加的这个代表中国最高水平的春运晚，真的是年年相伴，年年失望，少有惊喜。整体的娱乐效果其实还是一般般的，而且居然因为人才荒太久太久了的缘故，这次居然一个主持人，居然都能够成功的成为了最热的春晚热搜了。这次春晚唯一的一个亮点，就是多位大牌明星首次登上了春晚，包括赵丽颖和邓超，以及主持人马凡舒。其中，这个新人马凡舒算是靠着春晚彻彻底底的大火起来了，算是成为了唯一的一个幸运儿了。这位90后的姑娘，严芳， 2 8岁。首登春晚就能够成功的收获了一众的好评，而且不少人直夸马凡舒人长得漂亮，主持功底也不逊色。话说，这个马凡舒多年前就已经加入到了央视当中了，不过呢，他却跑到了连男主持人都非常非常出头的地方去大展拳脚了。那么，什么地方呢？这个地方就是最强收入、最差表现、最没实力、最无话题、最添堵心、也最没希望的中国足球圈这不， 2 0 2 2年春晚一过，中国足球队
，就喜迎了。越南人所赠送的光蛋了，顺顺利利的以一比三的高效的成绩输给了对方，再次的让中国足球评论员欲死欲生了，再次创造出了云南部队的最新的历史记录了。这个马凡书就是这么一个以吐血为快乐的足球解说员了。说实在的，在最烂的地方待久了的话。任何人的脸皮也就无敌的了，而任何人也就无所畏惧的了。因此呢，今年这个马凡书是第一次登上春晚的舞台。他与多位的名嘴一起主持的时候，不但没有输给对方，反而气场非常非常的强大，完完全全的是超越了年龄上的成熟了。<咳>因此。无数网友的脑回路都理不顺了，大家伙都纷纷的表示说，这场春晚印象最深刻的就是马凡输了，而至于为什么，恐怕都是个永恒的谜底了。所以呢，希望我在这里也算是顺道的为您解开了春晚史上最大的谜底了。不过，在希望我永远。都与别不同的眼里，这种尬吹主持，而且还是吹上天的那种操作和节奏，基本上是没有多大意义的。就像一场非常隆重的婚礼的庆典，大家伙都在一致的盛赞主持人的功夫好，这不明显都跑焦跑偏了吗？主角可是那对新人呢、啊，可是那些新人背后的家人和故事。结果呢？完了，春晚没看点，于是乎大家伙都忙着对主持人评头品足去了。可见主持人的行业现在已经青黄不接，已经严重到了什么地步的了。而众所周知的那个出名的性骚扰案的王牌主持人朱军，就这么样的一个道貌岸然、道德塌房的角色。居然也会有机会重新的回归这个圈子，因为什么呢？因为无人可用了。之前我已经提到过了，赵岭这次也是首次的登上了春晚的舞台。由于是压轴的表演，所以呢，零点的钟声已经快过去半个小时了。赵岭和于可为、王俊凯、朱一龙才最终的登上了舞台。从现场切换的各种视频或者照片当中。我们可以轻轻松松的看得到，这四位都非常非常的疲惫了，尤其是赵岭，眼睛很明显都已经快睁不开的了，拼命三娘真的不是盖的。于是乎，轮到他唱歌的时候，一种疲态还是若隐若现的了。郁可唯和王俊凯都是歌手出身，这么样的一个舞台对他们来说并不算什么。而朱一龙已经连续四年登上春晚舞台的了，所以相对来说，赵岭的某种不适应还是会有的。而且可能是在台下口罩实在是戴了太久的缘故，赵岭的脸上似乎还有些脱妆了。因此，作为晚会的压轴的嘉宾，虽然可以起到了节目定海神针、稳定观众流量的。巨大的作用，但是呢，对艺人的本身却不是一件非常舒服的事情。毕竟，长达四个多小时的这场晚会，演员坐在台下太久太久的话，就特别特别容易犯困的了。而且呢，重要的是，彩排五场过后，春晚所有的高光的节目，对台下的同一波的观众而言。其实都已经完完全全的失去了观赏的兴趣了，就像连续六场都去观看长津湖一样，那么所有的爱国热情和战斗热血，恐怕都没了，恐怕都冷了，一模一样。于是乎，这四个人一同标配上了相当辣眼睛的黑眼圈了。
这实在是太不容易的了。也就王俊凯，毕竟意味着年轻，黑眼圈的情况稍稍的还是会好一些的。于是乎，在春晚正式落幕的时候，如释重负的这个赵岭，畅谈了两个自己的观感，相当有心，而且特别特别的带感。他说，自己突然有种。为自家人努力排练节目，跟着逗你开心呢，那一种一起热热闹闹的过个年的感觉。另外呢，他还跃跃欲试的乐当大款，要在春晚落幕的时候请大家伙聚个餐，吃火锅。说到这，是不是这番的操作很赵丽颖呢？爱吃并且贪嘴的这个赵丽颖果然是解压小能手。面对压力，如果一顿火锅不能成功的解压的话，对他而言，其实可以再来下一顿的火锅。总之，吃到自己麻木了所有的神经，忘却了所有的烦恼，那就对了。懂得巧妙解压的赵丽颖。小刀所独有的特色的幽默细胞，其实还真的不少呢。这不，请吃个火锅，他还讲条件呢。他说自己请客的时候不会带上任嘉伦和朱一龙的，为什么呢？因为任嘉伦急着和老婆团聚，不好拦着。而朱一龙呢，说。他爸妈还在家等着他吃团圆饭呢，而且转天人家还要带上其他的小伙伴去相亲。这种独具小刀特色的小坏小坏的闲唠梗，真的是万般的抵死，童趣十足了。说到这还没有完，赵丽颖还拍着自己的胸脯说。下次有时间的话，绝对会带上他们去我饭店吃饭去。怎么样？说到这，这个女汉子赵丽颖，浑身上下都洋溢着的那种北方女孩所独有的大气兼飒气，有没有让您听完之后同时之间感到周身的解压呢？也周身的开心了呢？赵丽颖的口才，使我真心的感觉。真的是相当相当的真实逗趣，而且是能聊能侃的那一种。前提是只要他敞开自己的心门了。您还记得吗？是谁最能够让他敞开心门的呢？总之，有心走心的赵丽颖耍宝的话，喜欢双响。这不，他的工作室。跟着就晒出了赵丽颖的新年的贺图出来了。这一次，赵丽颖的背景图还是以春节红为主色调，还有那个相当相当抢眼的“ 2022的字样。赵丽颖穿着大红 V 领的丝绸紧身裙，款款出镜了。一头乌黑乌黑的长发和背后的春节色交相辉映，格外的突出。而且他双手都塞满了老虎娃娃的可爱的布偶，场景喜庆且不失可爱，配合上丝绸的长裙，更加多了几分的贵气。特别是其中一张的照片当中，赵丽颖的脚下还特别的握着两只体型稍大一些的布偶的老虎。于是乎呢，一种加肥乌润、如虎添翼、霸气热闹。有虎添翼的感觉，简直扑面而来了。在新闻我看来，动态的赵丽颖比静态的赵丽颖要更加的可爱，更加的吸睛。这不，赵丽颖在采访片段中的一个小动作，就特别特别的让人忍俊不禁的了。视频当中的她，在祝大家伙虎年大吉，虎虎生威。合家团圆的时候，赵丽颖的左手还特别的展开，化成了虎爪，一动一动的，一抓一抓的，简直比真正的小老虎的手势都要可爱的多。
。说到这，你还记得王一博2022年的官方加持的新官咸头吗？按我说。比个老虎的手势都这么这么的软萌可爱的赵丽颖，明晃晃同样值得相同的咸头的。他同样是一个正能量满满、解压解愁、招财进宝的大写的符号人物了，您说对不？